Good evening. Hello, guys. Good evening. Hello, David. Hello, hello. Karina, hello, good evening. Anita, hello. Hello, good evening. Ramiro, Sandra, okay. Very punctual. Excellent. Very, very nice. Nice, Ramiro. Okay, hey, Anita. Okay, very nice. David is here too. Okay, nice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? Happy? Happy. Happy, okay. Very relaxed, Anita. Okay. Okay, relaxed. Okay, that's cool. Very nice. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los ejercicios de la plataforma? Más o menos, ¿en dónde va, Anita? <laughs> Eh, eh, hoy inicié, bueno, ya la tercera, el tercer sí, módulo, pero me quedé en las respuestas negativas porque eh, no sé, no, no lo relacioné, entonces ahora quería ver tal vez en okay. esta clase. Yo. Ok, perfecto, las negativas, ajá, las del verbo to be. Sí. Ok, very good, very good. Karina, ¿por dónde va más o menos, Cari? No le escucho. Ah. Wow. <risa> Por la, por la dos me he quedado todo. Por la sección dos. Ya, bueno, mañana ya me que, ponga el día. Muy bien, hay que comenzar ya, digamos. Eh, uno de ustedes ya me estuvieron escribiendo en la tarde, estuvieron ya batallando con la sección, con la sección tres, el comienzo. Ok, así que super nice. Ok, los invito igual siempre a, a, a seguir adelante y cualquier duda, pues por acá estamos, right? Okay, very nice. Well, we have Luisito. Hello, Luis, Vicky, Yanari. Hello, okay, teacher. Sandrita too. Okay, hi, hi. Very hi, nice teacher. The class. Hi, Vicky. Punctual, Vicky. Yes. Eight o'clock. <laughs> That's nice. Okay, <laughs> very good. Okay, Anita. ¿Qué vimos ayer, Anita? Can you refresh my memory, please? Uh, you uh, remember? ¿Qué pasa? Artículos, los... Ajá, lo, eh, los artículos. Los personalidad, los, los de personalidad. Ah, personality, okay, very good. Adjectives, ajá, adjectives for personality, ajá. For example, eh, funny, okay, trendy, eh, outgoing, talkative, shy, kind. Con la pregunta, what are you like, okay? Eh, ¿Qué más, Vicky? Do you remember? Okay, what else eh, did we um, yesterday? Numbers. 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 Excelente. Uh -huh. yeah, uh -huh. numbers. Y con eso contestamos mm -hmm. la pregunta, how old are you? Right? Okay. Are you? Mm -hmm. That's it. Dijimos ayer, Morena is 31. Okay, Anita. <laughs> what is that? I had to practice, right? Yeah. Eh, ayer Luisito, no, no me acuerdo Luisito, le preguntamos, no, ¿verdad? Ya no le preguntamos, how old are you? Uh -huh. So we practice the numbers, dijimos eh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, después saltamos a 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100, right? That's it. And today we're going to continue practicing, you know, this part that we have. Eh, and ahora vamos a ver las preguntas, okay? These kind of questions we have here, okay? The questions that we have here, right? That's it. WH questions with B, ¿cómo las vamos a responder también, okay? So the answer, y ahí tal vez le ayudamos a Anita por alguna parte que se ha quedado en la sección 2, right? That's it. Easy questions, right? Easy questions. We have, what's your name? This is very easy. Pero nos vamos a enfocar en estas, miren, en el what, where, who, okay, how, etc. Then we have this one, y esto se les llama este WH questions, right? ¿Por qué se le llama pregunta de WH? Porque aquí usted está preguntando y quiere que le respondan información, ¿ok? Eh, por ejemplo, aquí nunca, con, cuando usted mire en la plataforma esto, what, where, who, etc., nunca vaya a responder con yes, no, ¿ok? Porque aquí me le está preguntando algo, ¿ok? What's your name? 
my name is Jill. No le voy a poner, yes, I am, ok, porque no tiene sentido. ¿Cuál es tu nombre? Sí, sí. sí. Es información la que Es information, exactly, ok. Por eso se llaman WH questions. Y las otras preguntas son las de yes, no questions. Porque pues solo se dan o sí o no, ok. Ya vamos a ver unos ejemplos acá. Vamos a ir a estas preguntas que son las que vamos a practicar ahora para hacer el ejercicio que sigue, right? What's your name? My name is Jill. Where are you from? Lo que vimos ayer también, right? I'm from Canada. I'm from El Salvador. I'm from Sonsonate. I'm from Usulután, etc. How are you today? Well, I'm just fine. I'm pretty good. I'm good, I'm okay, etc. Right? The different answers that you know. How are you? Miren, primero va a ir el what, where, how, después vamos con el verbo to be. Okay? What's, what is, where are, or how are. Okay? Then nos vamos con who's that, who's, who is para quién. Okay? ¿Quién es ese? Le pregunta, right? Who's that? Eh, hey, he's my brother. ¿Ok? Porque este, el, el, el that, remember, es cuando está lejos, right? Y es uno. So, who's that? Oh, he's my brother. Por ejemplo, en Karina, miren a Karina y la cámara. ¿Quién es esa niña, Cari? La que está ahí vestida de blanco. Who is she? <laughs> En karaoke. Who's that? Ajá. Y entonces, si es una mujer, pues usted dice, oh, she's a phantom. Ajá. Or, <risa> okay, no me estoy okay. asustando. No, I'm kidding. Oh, she's my little sister. Oh, she's my niece, mi sobrina. Ok. Yo pregunto, okay. who is that? O, oh, who's that? Ok. La pregunta que vimos ayer. How old, pero ayer la preguntamos con face to face. How old are you? Ahora, pues, es para una mujer. How old is she? Para un hombre. How old is he? Okay, that's it. Then, eh, we have this one. Eh, then we have this one that, that, that is the, the, the other... The other um, question where they said he's 21, the example. Y esta es la otra que vimos ayer. What's he like? Acuérdense que esta es la pregunta para la este, personalidad, ¿ok? What is he like? What are you like? What is she like? He's very nice. She's very nice. I'm very nice, ¿ok? Who's es la contracción de who is, okay? Don't forget that. Then we have other question with who. It dice, uh, who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Como re preguntan con they, usted responde, they are my classmates, they are my friends, they are my family, okay, etc. Eh, where are they from? Este ya es para varios, ¿ve? Ya no es where is she from, where is he from, but where are they from? Mire que la pregunta, primero va el verbo to be, después va el pronombre, ¿ok? Es, es como que intercambian, right? They are from Rio. En, acuérdese que también les dije ayer que la pregunta... What's eh, algo aquí like, no solamente es para la personalidad, sino que para describir un lugar, ¿ok? Aquí le pregunta, where are they from? They are from Rio. Oh, Rio de Janeiro. So, what's Rio like? ¿Y cómo es Rio de Janeiro? Oh, it's very beautiful. It's nice. It's cold. It's hot. It's uh, very dangerous. I don't know. Depends. Okay? So, these are the questions we have here. Okay? Tenemos what, es el qué, en este caso cuál, 
where, donde, how, cómo, how, who, quién, okay, that's it, where, dijimos, donde, okay, so this is uh, what we are going to do. We are going to we are going to make okay some questions, but now I'm gonna tell you that there are two kinds of questions. Acuérdese que hay preguntas de sí y no. Y ahorita vamos a ver estas de sí y no. Look, para las preguntas de sí y no, usted va a usar este, ¿ve? Are, is, okay, plus pronoun. Este sería como la clave. Plus complement. Ok. That's it. And the question mark. That's it. So, yo empiezo a hacer las preguntas, right? Y digo yo. Eh, example. ¿Es Anita eh, amable? So, you say, is Ana kind? ¿Ve? Is el verbo to be. Ana es el pronombre. En kind es el complemento. ¿Ok? Y aquí usted solo tiene dos opciones. Yes or no. So you say yes, coma, she, porque es Ana, is. O no. Is negative. She isn't. That's it. Ok. La plataforma, si no me equivoco, les agarra eh, eh, contracción. Ok. Para que trabajen contracción. En algunos casos creo que también completo, pero úsenlo contracción como la primera opción para ver. Ok. So aquí dice, mire, is Anna kind? Es Anna amable? Yes, she is. Oh, no, she's not. Oh, no, she isn't. Okay, that's it. Other one. Are. Are you. Okay. Are you. Y se los dijo así para que vayan viendo que abajo de cada cosa, eh, ahí donde se pone. Okay, are you from, eh, are you from eh, Santa? Santa Ana, okay, then I have the answer here, uh, what is the answer, are you from Santa Ana, yes, okay, I am, okay, oh, no, am, contracción, mire, not, okay, en la respuesta de yes I am, nunca vayan a poner yes am, contracted, no. En respuesta no se puede contractar, ¿ok? That's it. Are you from Santa Ana? Yes I am. No, I'm not, ¿ok? Pero fíjese que usted en la conversación, porque aquí puede haber otra respuesta. Mira otra respuesta. Yes, we are. O no... Teacher, ¿y por qué we? No, we aren't. ¿Y por qué we? Porque acuérdese que you significa tú o ustedes, ¿ok? Y si es ustedes, entonces va a responder con nosotros, ¿ok? So, aquí en este caso pongan atención en las conversaciones de la plataforma y llévele el hilo. No se vaya a ir de un solo. Ah, como yo, ni teacher, no me agarra, no me agarra. Y quizás porque arriba está hablando de fulano y la familia. Ok, that's it. Eh, other one, para que vean que no solamente se puede con he, she, you. Ok, for example, it. Ok, dice la plataforma un ejemplo así, miren. Is it English? ¿Ve? Porque están hablando del lenguaje. ¿Ok? Y le dice, ¿Is it English? ¿Es inglés? La mayoría me está poniendo esto. 
como miran English como respuesta, así. Y aquí me le están poniendo esto y me dicen, teacher, no me agarra porque me están poniendo esto. Are you? Ok. Sí está bien, está bien. Pero en la conversación no está hablando de usted, sino que está hablando del lenguaje. Entonces va a ser it. Ok. So, is it English? Ah, imagínense que usted dice, hey, I have a dog. Really? Yes. It's a cocker. I don't know. Is it English? Y es inglés. ¿Ve? O sea, la nacionalidad del perro. Entonces dice, oh, yes it is. ¿Ve? Yes it is. Or the other one that is negative, you say, no, it isn't. Ok, that's it. So, si se fijan acá, yo no estoy trabajando con el what, where, who, eh, how, sino que solamente con preguntas con el verbo be, ok? With questions. So, the answers are yes, y se vuelve a responder con el pronombre, ok? Y con el verbo to be indicado. Is Anna kind? Yes, yeah, she is. No, she isn't. Are you from Santa Ana? Yes, I am. No, I'm not. Oh, yes, we are. No, we aren't. Is it English? Yes, it is. No, it isn't. Okay, for example, póngale aquí, quitémosle English y póngale Chinese. Eh, ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué se refiere? El celular y tu celular es chino, ¿eh? Is, it el elite. Is your... Cell phone Chinese, ¿eh? ¿Cuál va a ser la respuesta? Siempre va a ser la misma. Yes, it is. No, it isn't. ¿Ok? Porque se está refiriendo a un objeto. ¿Ok? In this case. So, a estas preguntas yo les llamo preguntas de sí y no. Yes, no questions. Porque simplemente se responden... Yes, no. Yes, no. Pero las que acabamos de ver acá, ok, the ones that we have here in the in the other eh, in the other exercise, estas se llaman WH questions. Porque aquí usted no va a responder yes or no. Aquí usted va a responder con information. Ok, that's it. And then we have the exercise that we have here, okay? Let's see. Look at this. Miren la respuesta. Look at the answer. Look at the answer. Complete puedo consultar? The... Sí, claro, Pedro. Go ahead. La, eh, lo que tenía anteriormente uh -huh. en, el, en, la, en la que usted menciona de Santa Ana. Ajá, es, sí. Eh, ahí no es necesario poner off. Santa Ana, solo from. From, Santana. ahí es from oh, porque from es de of. un de un lugar, de origen. Ajá. Uh -huh. O sea, sí. no es necesario colocar, porque uno no. piensa, es de Santa Ajá. Ana. En español, traducido a inglés, el, se le viene a la mente el of porque es de, ¿verdad? Pero en este caso, cuando es de lugar, usted siempre va a usar el from, ¿ok? Porque es, de, es un, un, un lugar de origen, ¿ok? Por ejemplo, usted viene y dice, por eso no sé si usted se ha visto en las tarjetas de, de cumpleaños o de cuando usted va a dar un regalo y dice, para, ¿verdad? Tú, y dice, from, ¿de quién lo da? O sea, viene de usted, del origen, viene de, de usted para alguien y a quién va dirigido, igual en, en, en lugares, ¿ok? Por eso está la pregunta, mire, where are you from? Si no dijera aquí, where are you of? ¿Ok? Pero aquí el from porque es de un lugar, Pedro. ¿Ok? So usted responde, I am from Canada. Pero ayer les dije que aquí en El Salvador también lo podemos usar para departamentos. Where are you from? Oh, I am from eh, Cabañas. I am from eh, eh, Cuscatlán. Oh, oh, where are you from? I am from San Salvador. I live in Soyapango. Okay? That's it. So, cada vez que usted quiera decir de dónde es, 
algo, ok, o alguien, usted usa siempre el from y no el of, ok. That's it. Okay, gracias. ok, very nice picture. Ok, there we go, with, the, with this one. En, basémonos en las respuestas, ok. So you say, look, mira, le dice, ok. Oh, he's a new student. Aquí no puedo poner what's your name o whatever, no, porque le está diciendo, ah, es un nuevo estudiante. Entonces la pregunta es, who's that? ¿Quién es ese? O esa, right? If it is a woman. Oh, he's a new student. Ok. Ahora miren la respuesta de la otra pregunta. I think his name is Ming. His name is Ming. So, what is the answer for this? Uh, what is his name? What is his name? Aha. Uh -huh. What is his name? Very good. Okay. Ahora, contráctelo. Okay. So, you say, what's his, what's his name? Okay. That's it. So, you say, what's his name? Mm, I think his name is Ming. Ah, okay. Ming. Mira la respuesta. He's from China. So what is the question? What is his name? What is he from? Where is ah, he from? Where? Uh -huh. so, contractémoslo. Where? Where's, where's, where's he from? from. Uh -huh, very good. Where's he from? Where's he from? He's from China. Ah, okay. And we finish the conversation one, right? That's it. Look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Ming. Ming? Where's he from? He's from China. That's it. Second conversation, okay? A letter A. Serat. Y la respuesta es, I'm from Turkey, from Istanbul. I'm from Turkey, from Istanbul. So, what is the question? Mire, la respuesta le da prácticamente la, mm -hmm. la pauta para hacer la pregunta. Ok. Where are you from? Uh -huh. Where, Where are you from? from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Turkey, from mm -hmm. Istanbul. Mira ahora la respuesta. Istanbul is very old and beautiful. ¿Qué le estarán preguntando ahora? What is Istanbul like? Like. Like. Mm -hmm. Istanbul like? Very good. Istanbul like? like? What is Contractémoslo. Like? What's, uh -huh. What's Istanbul like? Like, very good, lo que vimos ayer, para preguntar acerca de las ciudades, right? What's Istanbul like? Ok. Uy, me comí la I. Ok, Istanbul. Eh, what is Istanbul like? In Istanbul, eh, ok, it's very old and beautiful. Ok, that's it. That's, this is the question. Very good. Y ahora pregunta algo más, pero veamos la respuesta. My last name, listen, my last name is Erdogan. So, what is the question? What is your last name? What is your last name? Very good. Okay. What's your last name? That's it. Okay. My last name is Erdogan. Okay. And we finish the conversation number two. Conversation number three. Okay, Luis, are you there? Luisito, this is for you. Okay, read the, read the, the answer, Luis. Esta es la clave, leer la respuesta para hacer la pregunta. Hi, John. Read the answer, Luis. Hi, uh, I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Okay, enfoquémonos en esta. I'm just fine. So, what is the question, Luisito? Hi, John. Eh, estado de ánimo. 
Ku... Oh, sorry. I'm just Ad... fine. Mm -hmm. What uh, What he like? No, porque ese es para la pregunta no. de la personalidad y le está diciendo, ah, estoy bien. Oh, eh, mm, o sea, mm, <laughs> okay, Yanari, Yanari is raising the hand. Ajá, Yanari. How are you today? How are you? Ajá, uh -huh, very good. How are you? Right? That's it. Suficiente con el how are you? Okay. How are you? I'm just fine. My, y, y él le dice, ¿no? Le contesta. My friend Teresa is here this week from Argentina. Oh, cool. Y mire la respuesta para que haga la pregunta. She's really friendly. Very friendly. So what is the question? What's it like? Ah, very good. What? What she like? She like. That's it. And what she like? She's really friendly. Very good. Porque dijimos que esta es la pregunta para la personalidad, right? And then it says she's 28 years old. So what is the question for the she's 28 years old? How old, How old is she? Is she? Very How good. Old How old is she? Uh-huh. Very good. How old is she? Oh, she's 28 years old. Very good. Y ahí tenemos puestas, ¿ok? Las preguntas basadas en las respuestas, right? Remember, um, las preguntas, eh, por ejemplo, aquí no toda la vida va a ser what's your name, no. Si está hablando aquí de una mujer, pues what's her name, what's his name. Si estuviera hablando de dos o más personas, what are their names, ok. So, it, this it depends, right, depends the, the person you're talking about, right. Questions right now? Questions so far? No? Okay, if there are no questions, we can go on, right? That's it. This is a, something that we did a yesterday, okay? Something that we did yesterday. And right now, my friends, you are going to practice. Ahorita quiero que ustedes practiquen, right? Y se van a preguntar todo esto. Miren, what's your name? How old are you? Where do you live? What is? Cuando le pregunten dónde vive y van a preguntar cómo es ese lugar, ¿ve? What is the name of the place like? How are you today? Where are you from? And what are you like? This is the personality, okay? More, can you help me with this exercise? Morena, are you there, More? Can you please ask the questions to me? What's your name? My name is Iris Garcia. Oh, how old are you? I am 39 years old. Where do you live? I live in Santa Tecla. What is Santa Tecla like? Well, Santa Tecla is, is very relaxing is clean and sometimes is a little hot continue how are you today i am okay i am okay where are you from i am from san salvador what are you like Mm, well, I think, ¿ves? I think es como yo creo, ¿eh? uh -huh. I think I am, I am very um, punctual, very punctual and organized. I am talkative and sociable. Ok, that's it. Okay. Esas preguntitas ustedes se las van a hacer a su compañero y después es, yo la preguntaría a More, right? What's your name? How old are you? Where do you live? What is, okay, and this is the, 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 the place. Cuando digan donde vive, pues aquí, right? Okay, I live in, that's it. 
Después vamos con la edad, right? Ok. Eh, the information that we have here. Ok. Questions. Questions right now? Well, this is what we're going to practice. Ahorita se los mando al WhatsApp group, okay? Mm -hmm. So you're going to practice these mm -hmm. questions, right? They are very easy. They are pretty, pretty, pretty easy, okay? Accept the invitation right now, please. Let's work in pairs. That's it. Let's work in pairs. Accept the invitation. Sí. Ya lo mandó, ¿verdad? Déjeme ver. Sí. Ya llegó. What are you like? You should like. Comienzo o le, pre le pregunto. Como usted quiera. Va, empezamos pues. What's your name? My name is Rudy Rivas. How are you today? Eh, I, I, I'm okay. Where are you from? I'm from uh, El Salvador. Okay. What are you like? I'm I'm good. I'm relaxed. <laughs> okay. Uh, okay. Yo viví Oye. en Montserrat, justo en la justo en la bajada. Okay. Solo voy a buscar algo. <ríe> Vaya. O sea, lo que dijo la teacher es que se iba a sustituir el lugar que yo respondiera de donde vivo. En, en esa pregunta, what is place like? like? Entonces sería, what is San Salvador like? Ah, ok. Ajá, ajá. How are you today? Eh, I am fine. I'm fine. I'm relaxed, yes. Where are you from? I am from Usulután. Usulután. What are you like? I think I am serious. <laughs> um, um, I'm friendly. Okay. <laughs> okay. ¿Le pregunto? Sí, pero hay algunas... Sí. Bastante gente. Bastante. Uh -huh. A lot of people sería. A lot of people, creo. A lot of people, ok. It's a place with a, a lot, lot of people. A lot of people. Ah, que está lleno. Ajá. O okay, que eh, hay bastante, bastante, bastante gente. gente. Vean aquí el chat, aquí se los voy a poner. Ok, es, se dice crowded. Crowded. Oh, véalo ahí, crowded. Crowded. Ah, ok, crowded. Es lleno de personas, in this case, right? Uh -huh. Por ejemplo, eh, bueno, ahora que vienen las noticias, el mercado central es... Crowded, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Plaza. Pero se pone 
It's crowded. Yes. Uh -huh. When you say it's like this, it's crowded, right? Oh, usted crowded. menciona. Oh, usted menciona Vicky. Oh, usted menciona el lugar. For example, where do you live, Vicky? I live in Soyapango. Ah, okay. What is Soyapango like? It's crowded. Okay, very good. Así. It's crowded. Mm -hmm. Okay. It's noisy, es ruidoso, como por los carros, ¿verdad? Y todo. Uh -huh. It's noisy, mm -hmm. it's crowded, it's, it's very peaceful, eh? tranquilo, right? Hay personas mm -hmm. que, que, que yo, yo, yo conozco personas que viven en Soyapango, pero me dicen, no, teacher, ¿qué es donde yo vivo? Al menos no, no, no pasan como otros que dicen que en la noche escuchan de todo, ¿verdad? Right? So, uh -huh. yeah, peaceful, así se le llama, uh -huh. como pacífico, peaceful. tranquilo, right? Peaceful, ajá. Uh -huh. So, crowded, ahí Rudy diga crowded, ¿ok? Crowded, ¿ok? Uh -huh. Thanks, fun. teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Continue, please. Ok. Ok. Next question is, how are you today? Sí. Tendría que empezar con I'm. Sí, si le está preguntando a usted. Teacher. Yes, Anita, tell me. Um, teníamos la consulta sobre el, los personality adjective. ¿Verdad que es con I am? Digamos, I am, si, sí. I am. What are you like? O si What fuera... are you like? I am. What is she like? She is. What is he like? He is. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Por ejemplo, en este caso le pregunta a Pedro, le dice, eh, Peter, what are you like? Y Pedro contesta, I am eh, responsible, I am kind, I am friendly, etc. Uh -huh. Pero tiene que ser con, con, un, con uno de estos, eh, ¿cómo serían? Adjetivos. Con adjetivos que describan la personalidad, eso los vimos ayer. No vimos una gran lista, pero sí les di quizás unos 15, ¿verdad, Anita? Sí. Más o menos. Uh -huh. No es algo que me guste, entonces. Sino no, no, que no. Es... Eso lo, se los mencioné ayer. Que hay veces uh -huh. que solo porque le miran el like ahí, piensa que es que te gusta. No. Se dice así, eh, Peter, cuando eh, ahí en vez de list va el do. What do you like? Ahí sí es que te gusta. Pero aquí es what are you like? Por ese are cambia toda la oración. Es la persona. El, okay. el do es la cosa, ¿verdad? Exactly. El auxiliar. Pero el do. Uh -huh. Uh -huh. Teacher, tengo una consulta. Um, cuando preguntamos, eh, por ejemplo, en, en, en la plataforma nos hacían una consulta, o sea, en la conversación decían, eh, Arcelín en Carlos from Mexico. Uh -huh. eh, nosotros, o sea, la respuesta sería no, si estoy hablando de terceras personas. Day. Eh, ¿Ocupo they o they? No, they. They, ellos. They are. They are, no, they aren't. O, oh, yes, they are. Uh -huh. They are. Ah, ok. Uh -huh. Y si Exacto. por alguna razón no sale mal en la plataforma. Eh, fíjense que a veces si le sale malo cuando está contractado, eh, háganlo completo. Ah, ok. Uh -huh. sí. Pero en, en este caso, si está segura que está hablando de dos personas o más, pues siempre va a ser they. Okay. Y al momento que nosotros queramos utilizar los his, eh, their, eh, estos los utilizamos según como nos los consulta, la pregunta. Ajá, exacto. Y acuérdense okay. que eso es para posesivo. Ah, ok. Por ejemplo, sus nombres, vea, their names are. Uh -huh. Ah, ok. O su nombre, his name is. Her name is, etc. ¿Ok? En el caso, Anita, que llegue a tener algún problema y usted diga, no, hombre, es que yo sé que está bien, sé que está bien, escríbame. Porque okay. la idea es que le quede en verdecito. ¿Ok? Uh -huh. No se quede con la duda. Escríbame, okay, mándeme ahí el screenshot y yo ahí le digo, ah, no, ahí está poniendo mal. Por ejemplo, ahora varios me escribieron y que, mire, teacher, este no lo encuentro. Por más que escucho este audio, no, lo, no me sale bien. ¿Cómo se habían puesto mal escrita la palabra? 
Entonces le digo, no, revise cómo se pone, por ejemplo, mochila. Le digo, no es como usted la ha puesto, etc. ¿Ok? Ok, eso es. Sí. Pero siempre consulten, ¿ok? That's okay, nice. Thank you. Ok, very good. Okay. Okay. David is here. Okay, me preguntan a David, please. Okay. Yeah, because David estaba solito, no, no llegó la, la acompañante de David. Qué barbaridad. Ah, Ahorita okay. le preguntamos. Tico. Okay, go ahead, please. <laughs> Forever alone, David. <laughs> Hi, David. Okay. David. Hi, David. Can you listen to me? Creo que David no le está escuchando. Estaba en conversación conmigo, pero creo que no me escucha. Yo siempre lo escucho. Creo que hay problemas con David. No, no, no suena. Ajá. Ok, well, anyways, ok. Maybe he is not here. <laughs> Quizás no está aquí yo ahí. Ok, finish practicing, guys. Yes? Yes. Ok, yes. very, very good. Dígame, Luisito. Uh -huh. eh, una consulta. Uh -huh. eh, en esta parte de what, what are you like, uh -huh. es cuando hablamos de la personalidad, hablamos de la personalidad en el momento que uno está, o cómo uno se siente en ese momento, no, o los la atributos que uno tiene. Sí, pero no atributos así como este, físicos, sino que... No, ajá, sino que ajá. los atributos de, de la personalidad de sí. uno. Ajá, con, con, ¿cómo como, como es que usted se percibe? ¿Cómo es su, su forma de ser? ¿Ok? Ah. Entonces le preguntan, what are you like? Ah, bueno, pues, pues yo soy amable, soy respetuoso, soy bien molestón, fan y bien divertido, etc. Eso va a decir... Todavía no hemos llegado Estaba a perdido. donde decir, ah, tengo barba, pelo largo, pelo corto, gordito, alto. No, eso todavía no. Esa es, person es eh, physical appearance. But entonces, this is personality. Entonces, la pregunta, la, la, para donde uno, ¿cómo se siente? Sería la otra, how, how old are you? No, how old no, are you es la edad. How, how, how are you? Are, exactly. How are you? Ese, Luisito, how are you, es cómo usted se encuentra ahorita, ¿ok? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Y ahí dice, I'm fine. Mm, okay. Not bad. I very sad, teacher. Or very happy, etc. ¿Ok? But the okay. other is the personality. Las características que usted tiene como persona, right? Ok, ahí me había perdido, ahora ya. ya ah, estoy. ok, excellent. Ok, very nice. Ok, finish then. Thank you. Ok, guys, very good. Nice practice, nice practice. Por ahí estuvimos practicando estas preguntas, right? Ok, who? Ok, that's it. Ya les voy a preguntar a algunos de ustedes, right? This one, practically. We did that. Ok, what's your name? Where are you from? How old are you? What are you like? Ok, the place where you live. Ok, these are the questions we have here. Ok, that's it. So, eh, this is practically what we have. Esto es lo que tenemos en la sección número 3. Ok. El, el, el verbo to be, ok, el de verb be, eh, the answers, the questions, and that's it, ok. Eh, quisiera ver ahorita, déjenme ver acá, ok, porque me están preguntando varios acerca de, de la plataforma. Yo sé que hay, hay en algunas cosas, este, es eh, un poco... Quizás confuso. Ok. Let me see. Esta es mi plataforma. Eh, hay algunas cosas que quizás yo ya las tengo hechas acá. Eh, pero vamos a ver. 
que sería prácticamente eh, the section number three, where are you from? Y aquí es donde les digo, miren, aquí tienen el midterm. Y aquí es donde, por favor, este tienen que hacer ese examen, ¿ok? That's it. Are you from Seoul? We have the conversation. Eh, negative statements with yes, no questions, ¿ok? Y aquí tenemos, esto es lo que preguntaba Anita, ¿ok, Anita? These are the, the negative statements here with yes, no questions. And then we have the knowledge check, ¿ok? This is the, the, the video, ¿ok? for the yes, no questions. Tal vez habría que darle más volumen. Bueno, si no, a la par se mira. This is the formula we have here, okay? The subject, the verb be, plus not, and the complement. Esto es para hacer las oraciones en negativo, right? Aquí en este video lo que están viendo acá también es, son las preguntas, okay? Eh, y en esta parte de acá tenemos eh, las, las, um, las conversaciones, right? Aquí es donde la mayoría está fallando porque, pues, Tenemos algunas preguntitas con esta. Va. Vamos a hacer el number one, the conversation number one. Está Hiroshi, ok. Miren, Hiroshi. Ella dice, eh, are you and Michael from Japan? Mire, no solo le dicen are you, sino que también con Maiko, Maiko creo que es. Are you and Maiko from Japan? O sea que son dos. Entonces él va a decir yes. We, we are. are. We are. Aquí no me la vaya a contractar, ¿ok? This is full. Yes, we are. Oh, you from Tokyo. What is the answer? Are. Are you. Are you. Are you, uh, are, are you. Are, are you from Tokyo? Ok. Y como no. estoy preguntando de ellos, pero miren, dice, ahora pero, bien, aquí es donde quiero que, que pongan atención. Esta es una conversación. Entonces, aquí le preguntaron a ti y a Maiko, right? Uh -huh. Quiere decir que va a contestar, o sea, ustedes, nosotros. Okay? Plural. Entonces, oui. Plural. Aquí cuando le preguntan, are you from Tokyo? No quiere decir que solo a uno le preguntan. No, aquí dice, uh -huh. son ustedes. Uh -huh. Okay, are you uh -huh. from Tokyo? No. 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 We, we are, are not. We are not. Very good. We are not. Si se fijan, aquí ya tiene el not. Entonces, usted aquí lo va a we contar. Are. Mire, we are. ¿Ve? No, we are, we are not. ¿Ok? Mm -hmm. En caso no le llegara a quedar bien, pues entonces aquí lo pone we are. La forma mm -hmm. completa. ¿Ok? That's it. Otra vez, mire. Plural, dice. Entonces, we, aquí sería. We are. We, we, we are from Kyoto. We, Ajá, very good. Usted dice, no, we are, no, we're not. We're, ajá, contra camera. We're from Kyoto. Ok, that's it. Entonces, aquí es donde fallan y me escriben y me dicen, no, me sale bien. ¿Por qué le ponen are you? Pero aquí no está hablando de solamente de una persona, están hablando de dos, ¿ok? Y como aquí usted se incluye, o sea, y dice you, tiene que responder con we, ¿ok? Conversation uh -huh. number two. Laura, from the United States. Ah, es Laura. Laura is a is, woman. Is, so, is, 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 she, is Laura. Is, is Laura from the United States? No. It's not. Cuidado. Sí. Ah, como es sí. Laura. Sí. Ajá. Sí. No. sí. Puede sí. contactarlo, sí. ¿eh? Sí. No, sí. she's sí. not. Sí. Ok. She's from the sí. UK. UK. Ah. Entonces aquí dice she. Ah, ok. Es más fácil. Y dice. Sí. 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 Very good. Is she from London? London. Yes. yes. She. Sí. 
Is. Is. Very is. good. Aquí no la vaya a contractar. En las respuestas positivas no se contracta. No voy a poner yes, she's. Esto no lo voy a poner. Esto no lo voy a poner. No, no, no. no. Okay, this is incorrect. Yes, she is. Oigan. But her parents, ya no hablamos de Laura. Ahora voy a hablar de los papás. De la familia. Uh -huh. De los papás, papá y mamá. Parents es padres. Ok, mother and father. No parientes. Is parents. Mother and father. So, but her parents are from Our Italy. Family. Entonces aquí, aquí donde me dicen, no, no me sale porque le ponen she, le ponen you. Pero ¿de quién está hablando? De. 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 Ah, very good. So, entonces digo, they're, they're, eh? they're not from they're UK originally. Okay. Eh? Contracted, okay, contracted. Ahora aquí, en esta, ¿de qué está hablando? ¿De Laura o del lenguaje? Del lenguaje. Del lenguaje. lenguaje. O is. sea, que viene siendo is. is. Ajá. Y viene siendo is. Is Laura's first Laura, language Laura. Italian? No. Is. Entonces, no. como está hablando del lenguaje, it, ¿qué it, pronombre it, it, va it, a ser? It's no, very it's, good. it's not. No me pongan she porque pues no está hablando de Laura, está hablando de language. Ok. No, it's not. Y ahora le pregunta, English, pero el lenguaje. It, 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 ajá, it's English. English ¿ve? Uh -huh. Le dice, so, ¿es el primer lenguaje de Laura Italian? No, no lo es. Es inglés. Es inglés. It is English. It is. Very good. Y ahí vamos, right? Conversation number three. Ok, Celine and Carlos from Mexico, two people. Are. 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 They are. 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 are Celine and Carlos from Mexico? No. No. What is the answer? They. They. Are. They. Are. They. Are. They are not. They are not. They are not. Ok. No, they are not. Ok. From Brazil. They. They. Uh -huh. they, are, they are. Pongámoslo en contracted. They are, right. They, they are from Brazil. From Brazil. Ajá. Uh -huh, porque está hablando de Celine y Carlos. Right. They are from Brazil. Ok. Ahora ya cambia y le pregunta. Are. You from Brazil too? So. Uh -huh. are, are you. Are. Very good. Are you from Brazil too? No. No. I am. Um, I am not. Aquí lo I'm contracta, not. A ver. I'm not. I'm from, I'm not. I'm from Peru. Peru. Y ahora Peru. vamos otra vez, mire. Language. Ve, lenguaje. So. Is. Is, is your is first your, language is Spanish? Your first language is Spanish. Yes. Yes. It, it, is. it, it is. It is. It is. It is. Ahí it is. está. Y así como ustedes, yo también me pongo nerviosa cuando voy a poner submit. <risa> Porque me pongo mal cuando veo todo en rojo, right? That's no. it. Click on submitting, right? Y ahí va y salimos bien. Ok, that's it. You see? Este es el ejercicio que más le estaba dando duro. Ok. Pero creo que tal vez no era quizás... Eh, tanto el que no se puedan el verbo to be, yo creo que más fallaban en que no podían eh, quizás eh, identificar primero Laura y después el lenguaje, después hablaba de los papás, ya no hablaba de ellos, entonces eh, en este caso pues hay que leer muy bien, ok, this is comprehension, right, and that's it, this is the, the exercise that you had in this opportunity y pues lo quería hacer mejor acá para que no tuviéramos ningún problema, ¿ok? That's it, so you can see that it's not that difficult, ¿ok? But you have to concentrate. And, y algo así es como el, el examen que viene después, ¿ok? Do it, ¿ok? Do it, háganlo. Es el la contexto, clave. Como, como dicen, ¿verdad? Exacto, Peter. El contexto hay que leerlo muy bien para que no se pierda y ocupe mal el verbo to be. 
¿Okay? Va, por ejemplo, en, en el caso de Laura, no es Laura, sino que después le preguntan por el lenguaje. Entonces ya no va a ser she toda la vida. Si es lenguaje, pues va a ser it. ¿Ok? That's it. Do it. ¿Ok? Do the exercises and that's it. Si les salen mal los ejercicios, seamos... Um, en este caso, no, 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 no lo dejen así por así. ¿Ok? ¿Sí? Intenten. Intenten. Por ahí alguien me escribí y me decía, teacher, llevo dos horas haciendo este me sale mal. Y le digo, vamos a ver, entonces ahora mándeme cómo lo ha hecho usted y yo lo reviso. Y ahí estaban los errores. ¿Ok? Ah, que está escribiendo mal la palabra. Mire, aquí le dije, no está hablando de ella, está hablando del lenguaje. Ay, Dios, teacher, no, la regué, me decían, y así. So, pero a eso le llamo yo aprendizaje, ¿ok? Para que ustedes primero se dé duro haciendo las cosas y no, pues, fácil. Miren, no me sale nada. No, la idea es que usted aprenda, ¿ok? Y si en caso ya no puede, para eso, pues, a mí me llaman facilitator, porque les facilito, ¿ok? El camino, ¿ok? Alguien por ahí me llamaba coach, coach, me decían hola, y me dio risa porque yo no los entreno a ustedes, o sea, ustedes no son animales ni nada, entonces, pues yo soy facilitadora, ¿sí? A mí me, eso es mi, 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 mi rol con ustedes, ayudarles, facilitarles, pues el que puedan aprender un segundo idioma. Háganlo, me escriben si tienen problemas. Mañana comenzamos con otro tema, ¿ok? Este prácticamente es un repaso del verbo to be, ¿ok? Pero pues con esas dificultades, como dijo Peter, pay attention to the context, ¿ok? The context of the conversation. Thank you guys for joining my class tonight. I am going to see you tomorrow, ¿ok? Thank you. Have Thank a great, great night. Okay, good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.